গুগল নামটার সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত মূলত গুগলকে আমরা সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে বেশি করে চিনি ইন্টারনেটে কোনো কিছু সার্চ করতে গেলে আমরা গুগলের সহায় হয়ে পড়ি আমরা সেখানে সার্চ বারে আমাদের সার্চিং অপশানটিকে দিয়ে আমরা সার্চ করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টগুলি গুগল আমাদের সামনে প্রেরণ করে কিন্তু গুগল সার্চ ইঞ্জিন ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ আপনার জন্য করতে পারে চলুন এই ভিডিওতে আলোচনা করব গুগলের সাতটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যা আপনাকে আপনার অনেক কাজকে সহজ করে তুলতে পারে ইনফরমেশন বাংলা টু পয়েন্ট জিরোর আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যদি এই চ্যানেল একদম নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমরা শুধুমাত্র গুগলকে সার্চ ইঞ্জিন হিসাবেই ব্যবহার করি কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার না করে ওটাকে আরও অনেক ধরনের কাজে আমরা লাগাতে পারি ধরুন আপনাকে কেউ অনেক একটা বড় ধরনের সংখ্যা দিয়েছে এবং সেই সংখ্যাটিকে বলা হচ্ছে ভাষায় প্রকাশ করতে তো আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনার অসুবিধা হতে পারে কিংবা আরও ধরনের যদি বড় ধরনের সংখ্যা দেয় সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো ভাষায় প্রকাশ করতে আপনার অনেক টাইম লেগে যেতে পারে কিন্তু এই বিষয়টাকে গুগল একদম সহজ করে দিয়েছি ধরুন আমি এখানে একটি বড় ধরনের সংখ্যা টাইপ করছি ধরুন আমি এই একটি বড় ধরনের সংখ্যা টাইপ করলাম এটাকে একক দশক শতক হিসাবে আমাকে বলতে হবে কত হয়েছে তাহলে কি করব এই সংখ্যাটির ঠিক পেছনে আমরা ইকুয়াল টু চিহ্ন দেবো ইকুয়াল টু চিহ্ন দিয়ে লিখব ইংলিশ ইংলিশ টাইপ করে এন্টার চাপুন বা গুগল সার্চ দিন সার্চ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন সংখ্যাটিকে গুগল কিন্তু তার ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছে দেখুন সেভেন্টি এইট মিলিয়ন নাইন হান্ড্রেড ফর্টি এইট থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড এইটটি ফাইভ তাহলে আপনি দেখলেন যে গুগলকে শুধু সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করা নয় গুগলকে এখানে আপনি কোনো সংখ্যার কোনো সংখ্যাকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য আপনি গুগলকে ব্যবহার করতে পারেন যেটা গুগলের একটি সব থেকে বড় টিপস এবং ট্রিক্স আপনার হয়তো জানা ছিল কিংবা আপনি জানতেন না তো সাধারণত আমরা আয়নার সামনে দাঁড়ালে বা আয়নার সামনে কোনো লেখাটিকে ধরলে দেখুন লেখাটিকে কিন্তু উল্টো দেখাচ্ছে তার তার মূলত পার্শ্ব প্রতিফলনের জন্য তো সেক্ষেত্রে এই রকম লেখা আপনি যদি গুগলে দেখতে চান যে আপনি যে লেখাটি লিখছেন কিংবা আপনার যে সার্চ যেহেতু ফলাফলটি সেটা গুগল আপনার সামনে মিরর ভিউ হিসাবে আপনার সামনে প্রেজেন্ট করবে তো সেক্ষেত্রে গুগল এটিকে খুব সহজে আপনার সামনে তুলে ধরতে পারে সিম্পল তার জন্য এখানে আপনি আসুন এখানে সার্চ বারে লিখুন গুগল মিরর জি ডাবল জি এল ই গুগল মিরর গুগল মিরর সার্চ এই কথাটি লিখে আপনি গুগলকে সার্চ দিন সার্চ দেওয়ার পর দেখছেন যে তো এখানে তো প্রথম যে আপনি লিঙ্কটি দেখতে পাচ্ছেন এই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করুন দেখুন এই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গুগলের উল্টো রূপ বা উল্টো ভিউ আমাদের সামনে চলে এলো যেটা কি আমরা মিরর ভিউ হিসাবে বলে থাকি ঠিক আয়নার সামনে গুগলকে ধরলে যেই লেখাটি আমরা দেখতে পাই আয়নাতে তো সেটা ধরুন আপনি এখানে কোনো কিছু সার্চ করছেন ধরুন আমি লিখলাম ওয়েদার ধরুন আমি এখানে ওয়েদার লিখে সার্চ করলাম দেখুন ওয়েদার লিখে সার্চ করার পর দেখুন ওয়েদারের যে সার্চ রেজাল্টটি সেটাও কিন্তু গুগল আমাদের সামনে উল্টোভাবে এনে দিল উল্টোভাবে প্রেজেন্ট করলো তাহলে এখানে গুগলকে আপনি একটি মিরর ভিউ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন গুগলকে দিয়ে আপনি আপনার লেখাটির মিরর ভিউকে দেখতে পারেন এরপর গুগলের তিন নম্বর যে তো বড় ফিচার্সটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ধরুন আপনি অফিসে কাজ করছেন কিংবা আপনি দীর্ঘ সময় কম্পিউটারে কাজ করছেন আপনার খুবই বোরিং লাগছে তো আপনি চাইছেন যে কিছু সময় ব্রেক নিতে বা কিছু সময় মনটাকে ফ্রেশ করতে তো এখানে স্বাভাবিকভাবে আপনার সামনে হাজির আছে গুগল আপনি এখানে খুব সহজ উপায়ে আপনার মনটিকে ফ্রেশ করে তুলতে পারেন তো ধরুন আমি ধরুন এখানে আপনি বিভিন্ন অনলাইন গেম খেলতে পারেন অনলাইন গেম খেলে আপনার মনটিকে অনেকটা তো বোরিং ভাবটা কাটিয়ে তুলতে পারেন স্বাভাবিকভাবে এখানে সার্চ মারে লিখুন প্যাক 
pacman p a c m a n pacman doodle d o d l e doodle game g a m e এই কথাটি লিখে এন্টার মারুন এন্টার চাপার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ধরনের অনলাইন গেম এখানে চলে এসছে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা প্লে করে আপনি খেলতে পারেন ধরুন এখানে আমি স্বাভাবিকভাবেই যে প্রথম সার্চ রেজাল্টের উপরে ক্লিক মারলাম দেখুন এখানে ক্লিক মারার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার গেমটা চালু হয়ে গেল তাহলে আপনি খুব স্বাভাবিকভাবেই গুগলকে অনলাইন গেমিং একটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ইউজ করতে পারেন এবারে যে অপশানটির কথা বলবো সেটা একটু ইন্টারেস্টিং ধরুন এই অপশানটি অনেকে হয়তো জানেন না কিংবা আবার অনেকে হয়তো জানেন তো সেক্ষেত্রে ধরুন আপনার কাছে একটি ফটো আছে এবং আপনি সেই ফটো সম্পর্কে জানতে চাইছেন এই ফটোটা কার এবং এই ফটোটা কোন জিনিসের বা বা আপনি এই ফটোটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইছেন তাহলে সিম্পলভাবে গুগল এখানে বিস্তারিতভাবে আপনার ফটো ইনফরমেশানগুলিকে আপনার সামনে প্রেরণ করবে তার জন্য কিছু করতে হবে না দেখুন সিম্পলভাবে উপর দিকে এখানে দেখুন ইমেজ বলে একটি অপশান আছে আপনি ইমেজ অপশানে চলে আসুন চলে আসার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডান দিকে একটি ক্যামেরা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন ওর উপরে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর দেখুন আপলোড অ্যাড ইমেজ বলে একটা অপশান আছে এর উপরে ক্লিক করে চুজ ফাইলে চলে যান চুজ ফাইলে যাওয়ার পর আপনার কম্পিউটারের মধ্যে থাকা যে কোনো একটি ইমেজ ফাইলকে আনুন ধরুন আমার এখানে আমি ধরুন এই ইমেজ ফাইলটিকে এখানে আমি ওপেন করলাম দেখুন এই ইমেজ ফাইলটি এখানে আপলোড হচ্ছে আপলোড হচ্ছে এবং আপলোড হওয়ার কিছু সময় পর দেখতে পাবেন যে এর সার্চ রেজাল্টটি গুগল আপনার সামনে খুব সহজভাবে প্রেরণ করছে তো দেখুন আপলোড হতে একটু সময় লাগছে ইন্টারনেট স্পিড কম হওয়ার কারণে তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওই ইমেজটার সার্চিং রেজাল্ট অর্থাৎ ইমেজটা মানে তো কোথাকার তার একেবারে পুরো ডিটেলস ইনফরমেশান গুগল আপনার সামনে তুলে ধরেছে তো সেক্ষেত্রে এই অপশানটির সাহায্যে আপনার কোনো আননোন ইমেজ যা সম্পর্কে আপনি জানতে চাইছেন সেটা সহজেই গুগল ইমেজ ব্যবহার করে আপনি তার সম্পর্কে একটি বড় ধরনের ইনফরমেশান পেতে পারেন গুগলের আরও একটি বড় ইন্টারেস্টিং ফিচার্স হচ্ছে তো যেটা আপনি তো মজার ঘটনা হিসাবেও ভাবতে পারেন তো গুগলকে আন্ডার ওয়াটারের মধ্যে নিয়ে যাওয়া তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সিম্পলভাবে এখানে সার্চ বারে লিখুন গুগল আন্ডার ওয়াটার জি ডাবলু জি এল ই গুগল আন্ডার ওয়াটার লিখে আপনি সার্চ দিন দেখুন সার্চ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে রেজাল্ট আসবে তো একেবারে যে প্রথম যে অপশানটি আছে ওই অপশানটিতে আপনি ক্লিক করুন দেখুন ক্লিক করার কিছু সময় পর আপনার সামনে গুগল ওয়াটার নিয়ে হাজির হবে তো দেখতে পাচ্ছেন পেজটি ওপেন হচ্ছে এবং দেখুন এখানে গুগল কিন্তু ওয়াটার এবং ফিস নিয়ে হাজির তো দেখুন এখানে সার্চ বারে দেখাচ্ছে মোর ফিস প্লিজ আমি এখানে এই সার্চ বারে মোর প্লিজ প্লিজের উপরে যতবারই সার্চ দিয়ে এন্টার চাপো দেখুন ততবারই উপর থেকে কিন্তু মাছগুলি ক্রমান্বয়ে পড়তে থাকবে এবং এই মাছগুলি এক সময় গুগলকে আন্ডার ওয়াটারের মধ্যে নিয়ে যাবে তাহলে দেখলেন এটি একটি খুব ইন্টারেস্টিং এবং একটি একটি মজার ঘটনা গুগলের আরও একটি হিডেন ফিচার্স হচ্ছে ধরুন আপনি বিভিন্ন জায়গাতে সবসময় ট্রাভেলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং আপনার আপনি ট্রাভেলিং করেন ফ্লাইট দিয়ে আপনার সবসময় ট্রাভেলিংয়ের ক্ষেত্রে ফ্লাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো আপনি চাইছেন যে ফ্লাইটের স্ট্যাটাস জানবেন তো সেক্ষেত্রে গুগল কিন্তু ফ্লাইটের স্ট্যাটাস জানার জন্য খুব সহজ উপায়ে আপনার সামনে সার্চ রেজাল্টগুলিকে হাজির করবে তো তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে না সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে আপনাকে কিন্তু সার্চ বারে লিখতে হবে ফ্লাইট এফ এল আই জি এস নি ফ্লাইট দিলেন এবং সার্চ বারে ফ্লাইট লিখে তো তারপর এখানে আপনার স্ট্যাটাস জানার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এখানে ফ্লাইট দিয়ে মানে নাম লিখতে হবে ধরুন আপনি কোন ফ্লাইট সম্পর্কে জানতে চাইছেন ধরুন দিল্লি 
ধরুন দিল্লি টু কলকাতা আমি এই ফ্লাইট সম্পর্কে জানতে চাইছি দেখুন এখানে কিন্তু সার্চ রেজাল্টগুলোকে আপনার সামনে একেবারে হাজির করে দিয়েছি তো এখানে আপনি কোন ফ্লাইট ধরে যাবেন কখন যাবেন এবং তার দাম কত এবং ধরুন আপনি এখানে দিল্লি থেকে কলকাতা যাচ্ছেন সেটা কত সময় কোন ফ্লাইট আপনাকে নিয়ে যাবে এটি সুন্দরভাবে আপনার সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছে গুগল গুগলের আরও একটি বড় ইন্টারেস্টিং ফিচার্স হচ্ছে যে ধরুন আপনার কোনো ফোন হারিয়ে গেছে তো আপনার সেই ফোনটি হারিয়ে যাওয়ার লাস্ট লোকেশানটা আপনি জানতে চাইছেন তো সেই ক্ষেত্রে গুগল কিন্তু আপনার এখানে লাস্ট লোকেশানটিকে আপনার সামনে তুলে ধরতে পারে তো তার যেন সিম্পলভাবে কি করতে হবে সার্চ বারে লিখুন ফাইন্ড মাই ডিভাইস এফ আই এন ডি ফাইন্ড মাই ডিভাইস এই কথাটি লিখে এন্টার চাপুন দেখুন এই কথা দিয়ে লিখে এন্টার চাপার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে রেজাল্ট এসে হাজির আপনি প্রথম অপশানে ফাইন্ড মাই ডিভাইস দেখুন ক্লিক করা কি ক্লিক করার কিছু সময় পর আপনার সামনে একটি পেজ এসে হাজির তো এখানে বলা হচ্ছে যে বিফোর ইউ ক্যান ইউজ ফাইন্ড মাই ডিভাইস ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস বলছে যে আপনি যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি চালিয়েছেন সেটি যে ইমেল অ্যাড্রেস দ্বারা চালিত তো সেই ইমেল অ্যাড্রেস দ্বারা প্রথমে আপনি গুগল অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করে ফেলবেন তারপর সাইন ইন করে ফেলার পর আপনি খুব সহজে এখান থেকে আপনার ফোনের লাস্ট লোকেশান চেক করতে পারবেন শুধু লোকেশান চেক করা নয় আপনার আর ফোনটিকে এখান থেকে রিং প্রদান করতে পারবেন তাছাড়া আপনার ফোনের মধ্যে কোনো ডেটাকে রিকোভারি করতে চাইছেন যেন সেক্ষেত্রে আপনি খুব সহজ উপায়ে এই ট্রিক্স অবলম্বন করে তা করতে পারবেন তো আপনি দেখলেন যে গুগল শুধুমাত্র একটি সার্চ ইঞ্জিন নয় তো গুগলকে দিয়ে আপনি অনেক ধরনের কাজ করতে পারেন তো যা আপনার এবং আমার দৈনন্দিন জীবনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে तो योटी भलो लगले चैनल के सबसक्राइब कर बेल आईकने क्लिक कर भिडियोटी अपना सोशल मीडिया शेयर करूँ अन्न के जाना सूझ कर दिन पुरो भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद